Hii ni duniani leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Hali mbaya hewa yaendelea magharibi ya kati mwa Marekani. Vimbunga na mafuriko vikisababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa mali. Rais Muhammadu Buhari aapishwa kwa muhula wa pili kuiongoza Nigeria na kuondoka bila kuhutubia umati uliojitokeza. Jumatatu 29 mwaka 2019. Shukrani kwa kuchagua kutazama Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kimbunga kikali kimeharibu nyumba na kuangusha miti pamoja na milingoti ya umeme katika jimbo la Kansas hapa Marekani. Katika raundi ya hivi karibuni ya hali mbaya ya hewa ambayo imekumba sehemu ya katikati mwa Marekani tangu wiki iliyopita. Kimbunga hicho kimejeruhi watu 12 magharibi mwa mji wa Kansas huku dhoruba kali ikitishia kupiga majimbo mengine kama New York. Safari za ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kansas City zimeahirishwa kwa muda na watu kuhamishwa kutoka sehemu ya abiria hadi sehemu za kuegesha magari kwa usalama wao kwa sababu dhoruba na vimbunga ama kimbunga vilikuwa vinapiga sehemu wanakaa abiria. Wakati huo huo wakazi wa majimbo jirani ya katikati mwa Magharibi Ohio na Indiana wameendelea na shughuli ya kukagua mabaki kutokana na uharibifu uliosababishwa na kimbunga kikali kilichopiga majimbo hayo kilichosababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhi wengine zaidi ya moja thelathini kando na uharibifu mkubwa wa nyumba na majengo ya biashara. Idara ya hali ya hewa ya kitaifa nchini Marekani inasema kwamba zaidi ya vimbunga hamsina tano huenda vimepiga majimbo manane yakiwemo Idaho na Colorado kati ya Jumatatu na Jumanne. Rais wa Nigeria Muhammad Buhari anaanza awamu yake ya pili ya utawala leo baada ya kuapishwa katika mji mkuu wa Abuja. Maelfu kwa maelfu ya wafasi wake walikusanyika katika uwanja mkubwa kushuhudia gwaridi la kijeshi kuadhimisha tukio hilo. Buhari alitangazwa mshindi wa uchaguzi mkuu mwezi Februari baada ya kupata kura milioni 15 dhidi ya kura milioni 11 alizopata mpinzani wake wa karibu Atiku Abubakar wa chama cha Democratic. Buhari ambaye amekuwa katika hali mbaya ya afya hakuhutubia taifa baada ya sherehe hizo. Akiwa ziarani nchini Zimbabwe, Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli leo alitembelea na kuweka shada la maua katika eneo la kumbukumbu ya mashujaa wa ukombozi wa Zimbabwe mjini Harare. Idadi kubwa ya wapigania ukombozi wa Zimbabwe waliishi ukimbizini nchini Tanzania ambako walipata mafunzo ya kijeshi kabla ya kungoa utawala walio wachache wa Zimbabwe mwaka 1980. Rais Magufuli anamaliza ziara yake leo kwa mazungumzo na mwenyeji wake Rais Emerson Mnangagwa. Hii ilikuwa ziara ndefu nje ya nchi kuliko zote ya Rais Magufuli tangu achukue madaraka mwaka 2015. Ziara hii ilimfikisha Afrika Kusini, Namibia na Zimbabwe. Tukisalia huko Zimbabwe ni kwamba machimbo ya madini ya siyotumiwa yameendelea kuwa hatari kwa watu maskini na wachimbaji haramu wanaotafuta madini ili kujikimu kimaisha. Mwandishi wa Sauti Amerika Columbus Mahunga alitembelea eneo lenye utajiri wa dhahabu kilomita 500 kusini mwa mji mkuu Harare na kuandaa ripoti kuhusu jinsi uchimbaji haramu ulivyoshamiri nchini Zimbabwe na ripoti yake inasomwa na Hadija Riami. Uchimbaji haramu wa dhahabu unafanyika katika machimbo ya nugget kiasi cha mwendo wa saa moja kutoka mji wa pili kwa ukubwa nchini Zimbabwe wa Bulawayo. Mapema mwezi huu polisi waligundua miili ya watu wanne katika mgodi ambao ulianguka. Polisi wameliziba eneo hilo lakini uchimbaji haramu unaendelea mita chache kutoka huko na kote kwenye eneo zima la mgodi wa Naget. Piniel Ndinginyoni, mchimbaji haramu amekuwa kitafuta dhahabu kwa takriban miaka miwili. Akifahamu fika hatari na uhusishwa na uchimbaji haramu. Kuna ushindi wa school fees. Matatizo ya nyumbani yamenilazimisha kufanya hivi. Tunahitaji ada za shule, tunahitaji chakula, tunahitaji fedha za kununulia dawa. Kwa hiyo yote haya yanatulazimisha tuingie msituni. Si jambo la kufurahisha hata kidogo. Wachimbaji haramu wamepotelea msituni pale wanapoona maafisa katika eneo, lakini dakika chache baadaye wanajitokeza hali inapokuwa shwari. Hakuna mtu atakayekata tamaa. Huu ni msimamo mwanamme huyu mwenye umri wa miaka 42 ambaye anadai kuwa na ndoto ya kupata dhahabu. 
mara nyingi amekaa kwa miezi kadhaa akisaka dhahabu. Je, ana hofu ya kukwama chini ya machimbo kama ilivyotokea mita chache na hapo alipo? Je, hilo lipo kichwani mwake? Si hofi kifo kwa sababu kwa kawaida naipata dhahabu kabla ya kwenda chini zaidi kuvuka kimochango. Kwa hiyo siwezi kuangukiwa na udongo. Lakini wale ambao wanakwenda chini sana wako katika hatari ya kuangukiwa na udongo. Serikali ya Zimbabwe ina wasiwasi kuhusu kuendelea kuwepo kwa kesi za watu kuhatarisha maisha yao kwa kuingia kwenye migodi iliyowachwa. Serikali imeanzisha kampeni ya kuwasihi watu kujiweka kando na machimbo ambayo hayatumiki. Tutawaita wamiliki wa machimbo hayo kuelezea kwa nini wameacha uchimbaji madini. Tunahatarisha maisha ya watu wengi kama mgodi ukikaa kwa muda mrefu bila kuwepo kwa harakati zozote za machimbo ardhi inakuwa haina nguvu bila mafanikio kuonekana kufufua uchumi wa Zimbabwe mtu anaanza kama wachimbaji kama nyoni madiauta huko matopo watasikiliza wanachoambiwa Jumatatu serikali imesema maafisa wamefanikiwa kupata miili minane kutoka kwenye mgodi mmoja ambao ulikuwa hautumiki kiasi cha kilomita hamsini kaskazini mwa Harare. Polisi wanasema wanashuku wachimbaji haramu walitumia vilipuzi katika machimbo na hivyo kukwama chini ya ardhi. Khadija Riyami VOA Washington. Mkutano wa mbili wa afya duniani umemalizika mjini Geneva, Uswisi kwa wanachama wa shirika la afya duniani WHO kufikia makubaliano ya kuboresha huduma za afya ya msingi kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa kauli mbeu ya mwaka huu inayosema huduma ya afya kwa wote hakuna atakayeachwa nyuma, mkutano huo wa siku tisa umetoa mwito kwa kupatikana mpango wa kidunia kuboresha huduma za msingi katika kila nchi. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema wote wana wajibu wa kuwekeza kwa hali ya juu katika huduma za msingi za afya kutekeleza mwongozo wa WHO kwa wafanyakazi wa afya na kuhakikisha kuna mazingira bora kwa upatikanaji wa huduma za afya kwa wote. Rais wa China Xi Jinping amefanya mazungumzo na rais wa Niger Mohamedou Isofu mjini Beijing. Amesema China na Niger ni nchi marafiki wa shirika na ndugu ambapo wamesisitiza kuimarika kwa uaminifu wa kisiasa na ushirikiano wenye manufaa baina ya mataifa hayo mawili. Xi amesema kwamba China ipo tayari kufanya kazi na Niger kutekeleza maazimio ya mkutano wa Beijing uliohusisha China na mataifa ya Afrika kuboresha ushirikiano wa kimkakati na kuleta manufaa kwa watu wa mataifa hayo mawili. Amezisihi nchi zote mbili kuelewa, kuaminiana na kushirikiana kwa pamoja katika masuala ya msingi yenye maslahi ya kushughulikia changamoto pamoja na kubadilishana uzoefu katika utawala na maendeleo. Viongozi wa Ulaya wameshindwa kukubaliana kuhusu nani awe mkuu wa tume ya umoja wa Ulaya. Viongozi hao walikutana mjini Brussels kwa mkutano wa kukubaliana majina ya viongozi wa jumuiya hiyo kwa miaka mitano ijayo. Uchaguzi wa EU wa wiki iliyopita umerejesha bunge la Ulaya huku kukiwa na mgawanyiko na kuongezeka kwa waliberali wa mrengo wa kushoto pamoja na wale walio na msimamo mkali jambo ambalo limesababisha iwe vigumu kufikia mwafaka. Waziri mkuu wa Luxembourg, Javier Vettel, yeye ameonesha kumuunga mkono jina la Denmark, Margaret Vestager, huku Uhispania na Sweden zikimuunga mkono Mholanzi ambaye sasa anashikilia nafasi ya umakamu wa rais wa moja ya vyombo vya umoja huo. Beijing na Havana zimetoa maoni yanayoinyoshia kidole Marekani zikionyesha ubinafsi wakati wa mkutano na wanahabari mjini Beijing hii leo. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez amesema kwamba wanakemea kutoheshimika kwa sheria za kimataifa hasa utekelezwaji wa vikwazo na ubabe kote duniani. Kwa upande wa China yenyewe imesema kwamba sheria za kimataifa zimekuwa zikishambuliwa licha ya kutotaja jina la nchi inayofanya hivyo. Cuba inakabiliana na uchumi unaodorora baada ya vikwazo vya Marekani vya hivi karibuni viliporudishwa vya sheria ya mwaka 1969 inayojulikana kama Helms Button inayokataza makampuni ya nje kufanya biashara kwa vitu vilivyoshikiliwa baada ya mapinduzi ya kisiwa hicho. 
Habari nyingine za dunia amesoma Edi Ligongo. Hii ni duniani leo. Wataalamu wa uchumi na biashara wa kimataifa wanasema sera ya Marekani ya kuongeza ushuru kwa bidhaa inaathiri uchumi wa Marekani pamoja na dunia kwa jumla wakati mvutano wa kibiashara kati ya Marekani na Beijing ukiongezeka. Wakati huo huo kampuni kubwa ya teknolojia ya China Huawei imewasilisha mashtaka katika mahakama ya Marekani kuitaka kutangaza kwamba sheria ya ulinzi wa kitaifa inakwenda kinyume cha katiba. Abdu Shakura Bud ana ripoti kamili. Basi kampuni hiyo kuu ya teknolojia ya China Huawei ilifikisha mashtaka yake mbele ya mahakama ya Wilaya Mashariki ya Jimbo la Texas jana jioni kuitaka mahakama kuzuia utekelezaji wa sheria hiyo ya NDAA iliyopitishwa na bunge la Marekani mwaka jana inayoweka marufuku kwa idara za serikali kuu na kandarasi zake kutotumia vifaa vya Huawei kwa misingi ya usalama wa kitaifa Wakili mkuu wa kampuni hiyo Song Liu Ping anasema wanaamini wanasiasa wa Marekani wanatumia usalama wa mtandao kama kisababu cha kupata ungaji mkono wa raia wao kwa hatua hizo ambazo anasema zinatoa hisia potofu za usalama na kuepukana na changamoto za kweli zinazowakabili. Huawei has confidence in the independence Huawei ina imani na uhuru na uaminifu wa mfumo wa mahakama ya Marekani. Tuna imani makosa ndani ya sheria ya NDAA yanaweza kurekebishwa na mahakama. Hayo yakiendelea wataalamu wa kiuchumi na biashara kote duniani wanaonya kwamba vita vya biashara kati ya Marekani na China vinaanza kuathiri uchumi wa dunia. Kulingana na ripoti kutoka United Bank ya Uswisi ni kwamba ushuru mpya unaongezwa kila mara utabana faida za wafanyabiashara wa reja reja wa Marekani na taasisi inayofuatilia masoko ya Marekani imeonya kwamba maduka mbili ya biashara za reja reja kote Marekani huenda zikafungwa kutokana na ugomvi huo wa biashara Dai Changzeng, profesa na mkuu wa shule ya uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha biashara ya kimataifa na uchumi nchini China, anasema sio tu maduka hayo yanaoathirika lakini mara baada ya Rais Trump kutangaza marufuku dhidi ya Huawei makampuni ya kutengeneza vifaa vya kompyuta ikiwa ni pamoja na Qualcomm na Micron yameripoti kushuka kwa hisa zao. Athari zake hazigusi tu bidhaa zinazosafirishwa kutoka China hadi Marekani na Marekani hadi China bali pia inasababisha athari mbaya zaidi kwa bidhaa za kati na uwekezaji. Shirika la fedha la kimataifa IMF halikadhalika limetaja katika ripoti yake mpya kwamba ugomvi huu wa biashara kati ya China na Marekani unazusha wasiwasi mkubwa katika biashara na masoko ya fedha unavuruga mfumo wa uzaji bidhaa duniani na kusababisha kitisho kwa ukuaji wa uchumi wa dunia kwa mwaka 2019 Korea Kusini nayo mshirika mkuu wa biashara wa China na Marekani imeripoti jana kwamba biashara yake imeathirika sana kutokana na ugomvi huo na hasa baada ya Washington kumtaka mshirika wake mkuu kutotumia bidhaa zinazotengenezwa na Huawei. Wizara ya Uchumi ya Korea Kusini imetangaza kwamba uchumi wa nchi yake umeshuhudia hasara kubwa katika robo ya kwanza ya mwaka huu ikiwa hali mbaya kuwahi kutokea tangu mzozo wa kifedha duniani miaka kadhaa iliyopita. Na wakulima wa soya wa Marekani wanasema wana wasiwasi kwamba huenda wakapoteza kabisa biashara na soko la China kutokana na vita hivi. Abdul Shakur Abud, Sauti America, Washington. Mgomo wa wafanyakazi umeendelea katika mji mkuu wa Khartoum Sudan. Waandamanaji wakipaza sauti zenye ujumbe wa kutaka utawala wa kijeshi wa miaka 30 kwa chia raia madaraka. Muungano wa vyama vya wafanyakazi Alliance of Unions, mashirika ya kitaaluma na vyama vya kisiasa wametishia mgomo wa siku mbili kuanzia jana Jumanne wakitaka utawala wa kijeshi kuondoka madarakani na kupisha utawala wa raia. Kote mjini Khartoum biashara zimefungwa isipokuwa maduka madogo ya kuuza vitu muhimu na vituo vya kuuza mafuta ya petroli. Safari nyingi za ndege za kutoka nje ya Sudan zimeahirishwa. Wafanyakazi wa safari za ndege wakitishia kugoma. Mazungumzo yalikuwa mabada ya kukosekana makubaliano kati ya raia na wanajeshi kuhusu atakayeongoza baraza huru litakaloongoza taifa kwa muda wa miaka mitatu kabla ya kuandaliwa uchaguzi mkuu. Hii ni duniani leo.
hii ni duniani leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington DC. Hali mbaya ya hewa yaendelea magharibi ya kati mwa Marekani. Vimbunga na mafuriko vikisababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa mali. Rais Muhammadu Buhari apishwa kwa muhula wa pili kuiongoza Nigeria na kuondoka bila kuhutubia umati uliojitokeza. Ni duniani leo matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Jumatatu 19 2019 mwaka Jumatano kunradi ulimi unateleza kila mara <laughs> mwaka 2019 watafiti katika masuala ya afya kutoka taasisi ya tafiti ya Crips hapa Marekani wanaendelea na tafiti za chanjo za kuzuia uraibu wa dawa za kulevya ambayo inaeleza kuwa itakuwa njia muhimu katika kuzuia matumizi ya dawa hizo. Nchi ya Tanzania ambayo inafanya jitihada za kupambana na dawa ya kulevya, matarajio ya ujio wa chanjo hiyo ni makubwa ili kukabiliana na uraibu wa dawa za kulevya kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idi Uwesu. Hapa Tanzania kama ilivyo katika nchi zingine duniani dawa za kulevya bado ni tatizo. Jitihada nyingi zimefanyika ikiwemo kuunda mamlaka kudhibiti dawa za kulevya pamoja na kuwa na programu maalum za kusaidia waraibu kuacha dawa hizo. Taarifa za ujio wa chanjo ya dawa za kulevya ni habari njema hapa. Nimezungumza na Kamishna wa Kinga na Tiba katika mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa hizo Patrick Mfisi ambaye anaeleza kuwa endapo chanjo hiyo itaanza kutumika hatua kubwa itafikiwa katika jitihada za kuzuia matumizi ya dawa za kulevya e, itazuia dawa zilizotumika zisiende kwenye ubongo ili zikafika kwenye limbic system sehemu ya ubongo ile zikaingia kwenye ile reward center na kusecrete hizo dopamine na ili uweze kupata raha kwa hiyo mtu atakuwa akitumia dawa za kulevya ambayo yuko vaccinated zile dawa zitabind kwenye ile protein ile antibody ili izuie isifike kwenye ubongo ileta hizo nilizosema sasa mtu utakuwa ukitumia dawa inakuwa kama maji tu kwa sasa kuna program ya kusaidia waraibu kuacha dawa za kulevya na inafanyika kwa waathirika wa dawa za heroin katika vituo sita vikiwa na waathirika takriban elfu saba kumewekwa utaratibu wa shughuli mbalimbali kama ushauri na kutoa dawa aina ya methadone ambayo husaidia kupunguza hamu ya kutumia dawa hizo na mtu akitumia methadone wengi naleta manufaa makubwa sana kwa sababu kwanza methadone japo nayo ni dawa inayodhibitiwa nayo inaweza kukuletea rosto lakini yenyewe sasa ni kwamba ni dawa ambayo ina kwanza inaondoa inasaidia kuondoa yale makovu ambayo kwenye ubongo ambayo yalikuwa yame yanaletwa na hiyo heroin lakini inawasaidia wale watu sasa kuweza kupata ile akili kama wanafunguka akili hata hivyo jitihada za kila mmoja katika jamii pamoja na waathirika wenyewe kwa pamoja kuamua kuunga mkono jitihada za kupambana na dawa za kulevya kama kijana Salim Hassan ambaye ni mwathirika wa dawa hizo anavyoeleza serikali inaweza kivipi serikali inaweza kwa sababu anaweza katuchukua sisi au sio kwa sababu sisi ndio tunafanya madawa endelee kuletwa lakini kama sisi tunaweza kupewa msaada na serikali si tunaweza tukaacha lakini mimi mimi kama mimi yani na imani kwa madawa naweza nkaacha kwa sababu kinachonifanya mimi nisiache madawa ni kosa upendo katika jamii lakini kama napata upendo katika jamii napata sehemu nzuri ya kukaa mimi madawa naweza nkaacha uhitaji wa chanjo hii unaonekana dhahiri na inaelezwa itachangia pakubwa kusaidia vita dhidi ya dawa za kulevya ambazo kwa mujibu wa shirika la afya duniani inakadiriwa watu laki tano na elfu hamsini kufariki dunia kila mwaka kote ulimwenguni kutokana na matumizi ya dawa kati yao watu laki moja stina saba elf na mia saba hamsini vifo vyao huhusishwa na matumizi ya dawa za kulevya kupitiliza huku idadi iliyobaki vifo vyao vikitokana na matokeo ya matumizi ya dawa hizo kama vile ukimwi na homa ya ini yani hepatitis C ambayo husababishwa wakati wa kujidunga sindano za dawa za kulevya kutoka hapa jijini Dar es Salaam Idi Wesu Sauti America 
Pangolin ni mmoja wa wanyama walio katika hatari kubwa zaidi kutoweka duniani. Wawindaji haramu wakilenga magamba yake na nyama kwa biashara hasa katika soko la China na Vietnam. Dr. Karin Lawrence ni daktari maarufu anayewatibu pangolin kwa juhudi zake mwenyewe ili kuwalinda dhidi ya magonjwa na kuhakikisha kwamba wanazaana na kuongeza idadi yao duniani. Ifuatayo ni ripoti ya mwandishi wa VOA wa Johannesburg, Afrika Kusini, Mary Clark na inasomwa na mkamiti kibayasi. Pangolini huyu aliye hatarini anayepatikana kusini na mashariki mwa Afrika ana bahati. Ni mmoja kati ya pangolini hamsini waliokolewa mwaka huu kutoka wasafirishaji haramu wa nyama pori na kuwekwa chini ya huduma ya daktari wa wanyama Dr. Karen Lawrence. Matibabu ya kipekee aliyogundua kwa ajili ya mnyama huyu mwenye magamba inamaanisha huenda hivi karibuni mnyama huyu akarudishwa katika mazingira yake ya asili. Ni machache yanayojulikana kuhusiana na mnyama huyo anayefahamika pia kama Terminic pangolini. Kumekuwepo tayari na mlipuko wa uwindaji haramu huko Asia kwa muda mrefu. Kwa hivyo basi wamekuwa na muda mwingi kuwafanyia utafiti wao. Timu ya Dr. Lawrence ilianza mbinu ya kualisha chakula kwa njia ya mpira ikiweka kiwango kidogo cha mafuta na chakula cha paka chenye protini nyingi ili kuhakikisha pangolini waliookolewa wanaendelea kuwa hai na kupona. Wakati utafiti wake wa kupima damu umerahisisha kupanga matibabu kwa ajili ya kila pangolini, daktari wa wanyamapori na mwana sayansi Profesa Leith Maya anasema kazi ya Dr. Lawrence imefika mbali. She's discovering really important treatments. Kwa kweli amegundua tiba muhimu sana. Amekuwa akigundua vitu muhimu kuhusu mwili wao wa kawaida. Namna miili yao inavyofanya kazi. Na hiyo yote inamruhusu yeye na watu wengine duniani kuwapa huduma bora pangolini hao. Wawindaji haramu wanauza pangolini kwa masoko ya Asia, mahala ambako magamba yake yanachukuliwa kama dawa ya asili na nyama yake ni ghali mno, huuzwa hadi dola elfu moja kwa kilo. Kundi la kutetea wanyama hao The African Pangolin Working Group linasema kama mwenendo wa sasa wa uwindaji haramu ukiendelea basi ina zote nne za pangolini wa Afrika zitakuwa zimeisha kabisa katika kipindi cha miongo miwili ijayo. We need all the different aspects. Tunahitaji kufuata njia zote tofauti na kufikia wakati huu njia moja wapo muhimu ni huduma matibabu ya wanyama. Pangolini ni moja wapo ya wanyama wanaosafirishwa sana kinyume cha sheria duniani. Kwa msaada wa Dr. Lawrence, huenda inawezekana kumzuia mnyama huyu mnyonge kutokomezwa kabisa duniani. Mkamiti Kibayasi, VOA Washington. Tuangazie habari za teknolojia ambapo mtaalamu wa teknolojia nchini Kenya ameunda kifaa maalum cha ramani yani GPS chenye uwezo wa kumwelekeza mhudumu wa afya hadi alipo mama mjamzito ili kumsaidia kupata huduma ya afya hospitalini na kujifungua salama. Dahabo Galgalu amebuni kifaa hicho kusaidia katika kupunguza vifo vya mama wajawazito pamoja na watoto wachanga hasa katika sehemu wanaishi watu kutoka jamii za wafugaji ambao kwa kawaida Hazina huduma ya kutegemewa ya afya. Hubabdi ana ripoti kamili. Katika kijiji kilichoko kilomita 30 na mji wa Moyale kaskazini mwa Kenya, dhahabu galgalu na mwenzake Dennis wanamfuatilia mama mmoja mjamzitu. Hii sio ziara ya kawaida kwa hudumu hawa afya, lakini kupitia teknolojia ya GPS wanamtafuta mama mmoja katika boma hili lakini hayuko ila kifaa hicho kinaashiria kiko ndani ya nyumba hii. Dhabo Galgalo aliunda kifaa hichi cha digitali ili kuwapata kina mama wajawazito watakao jifungua salama hospitalini na kupata huduma za kliniki kifaa chenyewe kikifichwa ndani ya ushanga huu kati ya wamama ambaye waja attend clinic kifo ya watoto na mama ilikuwa kubwa kuliko wenyewe attend clinic na ukiangalia au wamama ambaye wajawahi kukuja hapa hospitali kupata hiyo huduma ya NC utakuta ya kwamba wamama wengi ni wa mama ambaye wanatoka distance kubwa kutoka hospitali hawana huduma hiyo karibu so solution ilikuwa ya kwamba ni heri tupeleke service karibu na wa mama pale watakuwa
kwa kijiji ama palipopote wako. Napindi tu wanapogundua mama ni mjamzito, yeye huwapa kifaa hicho na ni kifaa ambacho hurusha mawasiliano na kisha dhahabu kupata kupitia tarakilishi yake. Kupitia ramani hii ya satellite, dhahabu anaweza kutambua sehemu ambazo wanawake wako na hata pia waliovuka hadi nchi jirani ya Ethiopia. Na pia tukiendanga pale uwa tunaendanga kusaipatiana usaidizi, wengi tunatujui pale wako. Hata ukiuliza kijiji wanasemekana wajui, lakini wenye wako na GPS, hata ukiwa kwa maji kama umeenda kuchunga hata mifugo, tunajua exact position yako. So kutoka hapo tunaweza kukufata tukupatie huduma pale huko. Mwanawe Fatuma Jaldesa ni baadhi ya watoto wanaoitwa kwa kimombo GPS baby kwa ni kifaa hicho kilisaidia wazazi hawa kupatikana na kujifungua salama hospitalini. Mama huyu awali alikuwa na matatizo sihaba wakati wa kujifungua lakini sasa ni rahisi tangu kifaa hicho kuzinduliwa. So nataka Rwanda mtu rangare. Ngudoka karsirargen. Huo anakuja kututembelea na kwa kweli kifaa hichi ni kizuri. Sijaona ubaya wake na inatusaidia sana. Awali tukiwa wagonjwa tuliteseka sana. Hatuna pesa za kulipia nauli na wengi wetu tulishindwa kwenda hospitalini kwa wakati na tulipitia shida nyingi sana. Licha ya hali ya umaskini unaowazingira katika kijiji hichi ni wazi kuwa manufaa ya teknolojia hii inaonekana katika kila nyumba. Wanatuvalisha kifaa hiki kwa mikono yetu na tangu nilipopata mimba nilikaa nacho hadi wakati wa kujifungua na hakika tunapovaa hichi kifaa inatonesha sehemu tuko na kisha tunapata msaada wa matatizo yetu japo dhahabu alipokea ufadhili wa kufanikisha mradi huu kutoka kwa shirika la Africa Academy of Science anasema no matumaini ya kupata ufadhili zaidi kwani huu ulikuwa ni mradi wa majaribio ni afweni kwa maelfu ya wanawake wanaoishi katika sehemu hii ambazo ni za milimani sehemu ambayo ni vigumu sana kwa magari kuweza kufikia wanawake hawa lakini kupitia kifaa hichi inaweza kutumika kueleza mwanamke ambaye ana matatizo yuko sehemu gani na anaweza kupata usaidizi kwa haraka Huba Abdi VOA Jimbo la Marsabit Na kutakia usiku mwema naitwa Kenneth Bwire